道密集频道，台湾男子堂面线频道。今天想介绍是在台中的满意大肠科展面线，它这件的话呢，也是在第三市场里面哦。我在这边点了综合面线，它是属于中等的勾芡，它、呃、吃起来带有一些甜味，还有油中，有一些面粉味，还有一种糊味。那咸度是中低的，麻辣的部分呢还蛮小颗的，是没有粉啊，鲜度上可。大肠的部分颜色蛮深的，比较软烂一些，那咸度蛮高的哦，它带有一些苦味。那我觉得它至少靠它添加的那个蒜蓉来扳回一整吧。它的蒜蓉是放在做章，让大家可以让自由的添加。那这个蒜蓉呢，颜色比较白，有点像白萝卜泥啊。那我也加了一些进去，努力的想要把这碗面线呢变得更合我胃口一些。那可惜它旁边的辣椒这个气味啊，我闻了一下，感觉不太不太喜欢，所以就没有加。整体而言呢，是属于嗯在地的当地人会喜欢的一间店哦。从一开始再开始。嗯，今天呢，想要跟大家一起来稍微浏览一下我的频道，简单的看一下最近的发展，还有心血历程、心路历程。那我最近的话，现在是二月七号，生日的当天。然后他的那个我的订阅数数呢，来到了1 8 3 1 8 3三个一，一百八个精英。然后最近开始比较多一点那个品酒的影片，因为我发现啊，好像喝酒的东西比较多人看诶、欸，有的那个什么面线啊，面线的观看次数都好少，就五十啊、七十啊，那是不是大家对面线没兴趣？<笑>所以我就不要做不要做那么多面线的影片。然后我我想说，我做了一件呃有趣的手手做的东西啊，呃，做优格啊，做玻璃啊，做馒头啊，这个好像大家也没什么兴趣哦。三十几个人看次数，然后六十几，然后还有一些，当然还有一些我的日常生活记录啊，这是我的频道，是我发布的东西。Johnny Walker 蛮多人看的，一千多，大家对 Johnny Walker 很有兴趣。哦，是台北台北三日观察日记，我觉得还做的还不错啊，现在没什么人看。呃，头重脚轻啊，一开始有二二八、七十五、五十一，越来越少，<笑>吸不住观众是不是？然后这个是我上山杂探的，呃，也是六十、二十七，这我就不 care 了，反正这都是我非常个人的东西。如果你觉得对我的价值观跟理念还有一些我的想法有兴趣的人，大家去看。不强求。然后这个是我们那时候南下玩水 Part Two 的调酒大赛影片，哇，这个我花超级多时间，超级多时间去剪，还也是把也是我生气的影片啊，里面有生气，嗯，我觉得有点吃力不讨好啊，就是做那么多事情，搞得那么辛苦，然后花那么多时间，结果嘞，三四观看次数跟四十三观看次数，然后一个五个赞，一个三个赞，太惨太惨。然后里面这是它的精华，直播精华就是我们在那边尬聊，然后还有花絮，花絮其实很好笑，可是我觉得我影片是需要那种是是那种很有耐心的人才有办法看到我里面的直呼味，像那种呃，速食时代啊，快快快节奏的一个呃的观看者，他可能就会没有办法的，没有办法得到里面的乐趣，我的影片的乐趣。说到这个，就是有些影片啊，嗯，他们都会把精彩的东西直接丢到最前面，一开始就让你看到嘛，就觉得哦，原来是这样，然后再把事情经过，就是原本是 A B C D 的一个那个铺陈，但是他直接把 C 好好玩的地方直接丢到最前面，这个是一个手法，但是我不喜欢这样用的原因是因为，像我看电影啊，我会习惯喜欢就是，呃、嗯。有惊喜，就是我看着看着看到最后就，就、欸、哎，好好笑、啊，就是完全不玩绕，出其不意，很意外的一个好笑的。那如果是这样的话，我会觉得它有点被暴雷的感觉，因为有些人会觉得说，因为我如果这样看，我就知道说哦，原来好笑是什么东西，然后你还跟我讲话，我都没有惊喜，我不喜欢这样的惊喜。所以呢，我影片就不会像目前还不考虑啦，暂时暂时不考虑把精彩东西直接扔到前面去，像是。像里面这个啊，这个 A B A B 不是<笑>帝王十八年啦。我们说 A B 帝王是超好笑，这部有一千五百一十五次观看次数，这个超好笑。这也是我们那时候刚开始在弄时
那个直播尬聊的时期的影片，就是开始在搞喝酒的影片。然后这部片真的后面真的是笑到爆炸，就是真的超好笑的。可是我我就觉得说，真的要有耐心的人，呃，你会愿意看下去的人，你才会被被。发现说哇，有这么好笑的东西在里面，才会发现有这么好笑的东西在里面，就是你会得到惊喜，而不是把惊喜扔到前面那里爆雷，这是我的习惯。但电影跟 YouTube 是不同生态，我知道啊。但是我是喜喜欢，我觉得说我喜欢，呃，有一些有趣的事情发生，而不是我能知道后面会怎样发展，这样会失去乐趣。对我来说，我就没有打算把这样把那个。D A D D， 这样用 D， 而且 YouTube 的话会是 YouTube 不是这样 ，YouTube 会是 A B C， 应该 A YouTube 会是 D A B C D， 你懂我意思吗？就是你会浪费一点时间在里面往下看，哎、欸，然后这边开始啊，这边这边的话就是我们那时候在弄喝酒影片，然后我原本做这个频道是没有想要露脸，就是像那个南下湾水的第一次出来的时候啊，我里面我的我的画面我全部都有把它，把它用一个挡起来，因为我不想露脸，为什么不想露脸？因为为什么不想露脸？是因为想说，网络嘛，网络是一个危险的世界啊。个人的肖像权啊、隐私啊，好像都哦、嗯、没有那么的怎么说，嗯，反正就觉得，就反正就觉得好像想要呃要危险，所以就不想要不想要露脸。那后来是为什么会露脸？因为我发现其实也没什么人要看你，就是我观看次数真的超少了，所以就算你这样放上去，其实也没什么人看，没什么人知道，所以就好像也不差。就因为，而且我如果每个影片我都要把把脸挡起来的话，其实很麻烦。所以我想算了，不要挡，因为是不好看。然后这这个前面都是我比较认真在弄面线的时期，这个月前，我是五月，我是二零二二年五月底的时候，五月二十八号开始弄这个频道，弄到现在，到现在六月七号。然后有一些杂谈，刚开始弄的时候有一些杂谈。这个虽然是我最最评价最大家嗯最最受欢迎的影片，两千九百二十六次观看次数，这应该是最高的。然后里面的战术的话也，也我记得也很可以来到 Miki 的这样多少？看一下现在多少？现在哇，现在有一个哦，三十五个赞，包含我自己的赞。半年前的事情，这是我里面呃最受欢迎的影片，然后前面有我的爱电的影片，也有一九六五，嗯，也是这个一千多，吧，那看完了，看完了频道的东西了，大概就这样子了，继续经营下去，看看这个频道呢能够做到什么样的程度，做什么样的发展。